Drop it. Hello friends. Welcome to All About Taxes. Myself, CM Manoj Gupta and today we will discuss about section 9 levy and collection of taxes subsection 5 जो की बात करता है e-commerce operator से related तो friends basically section 9 subsection 5 को समझने से पहले हमें कुछ e-commerce से related कुछ basics हमें समझने होंगे friends अगर e-commerce को बहुत ही simple word में define करें e-commerce means commercial activities commercial activities of transactions conducted electronically that means it is transactions जो कि electronically conduct की जाती है friends यहां electronically generally means online platforms जो कि internet से लिंड है in simple terms electronic commerce means commercial transactions conducted electronically friends so, अगर मैं present scenario की बात करूँ तो हम सब ने Amazon ATM Flipkart eBay Ola Uber ऐसे बहुत सारे नाम सुने हैं online e-commerce players के अगर मैं e-commerce में तो e-commerce एक ऐसा platform है एक ऐसा portal है buyer buyer और seller को आपस में link करता है for selling of goods और services इसी में आगे अगर मैं फर्दर बात करूँ तो जो कि परमित करता है transmitting of funds or data over electronic platform electronic network e-commerce basically electronic platform है electronic network है electronic portal है जिस पर कि seller और buyer को link किया जाता है for selling of goods, providing of services or transmitting of funds or data दोस्तों अगर बात करूँ Flipkart की या Amazon की तो वो भी एक online portal है जो कि vendor या फिर supplier क्या करता है linkage करता है buyers से जिस पर कि जो vendor या supplier है वो इस online portal पर अपनी goods यह सर्विसेज डिस्प्ले करता है जिसको कि प्रपोज्ड बायर या कस्टमर उसके अकॉर्डिंग उस डिस्प्ले के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट होकर अपना ऑर्डर प्लेस करता है फ्लिपकार्ट को फिर फ्लिपकार्ट आगे उस ऑर्डर को फॉरवर्ड कर देता है वेंडर को और यह वेंडर फिर इस ऑर्डर को फुलफिल करता है बाय सप्लाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द बायर दोस्तों इस पूरी प्रोसेस को ई-कॉमर्स एक्टिविटी कहा जाएगा यह जो वेंडर रहेगा ई-कॉमर्स वेंडर रहेगा इसको बोला जाएगा ई-कॉमर्स पोर्टल या प्लेटफॉर्म और फ्रेंड्स जो इस पोर्टल को जो इस प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करता है मैनेज करता है लाइक अगर बात करें हमारे एग्जांपल में Flipkart की इसको बोला जाएगा ई-कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ जो कि बायर से कलेक्ट करेगा पैसे जो कि बायर से ऑर्डर लेगा साथ ही क्या करेगा कलेक्शन और उस कलेक्शन में से अपनी सर्विसेज के कुछ पैसे चार्ज करके किसको रेमिट कर देगा वेंडर तो दोस्तों बेसिकली अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स को हम तीन मॉडल्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मॉडल ट्रेडिशनल मॉडल मॉडल द सेलर और इफ आई से सप्लायर owns its own electronic platform and the seller display supplier display its goods or services on this portal 
एंड फर्दर सेल टू द बायर बेसिकली इस मॉडल के अंदर सप्लायर जो है उसका खुद का अपना इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है और उस प्लेटफॉर्म पर वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को डिस्प्ले करता है जिसको कि बायर डिस्प्ले को देखकर अपना ऑर्डर प्लेस करता है डायरेक्ट सप्लायर तो फिर सेल क्या करता है ऑर्डर की फिफिलमेंट करता है गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और साथ ही अमाउंट खुद कलेक्ट करता है तो फ्रेंड्स इसे ट्रेडिशनल मोडिक आ गया है जिसमें सेलर या मैं कहूँ सप्लायर का खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है ई कॉमर्स पोर्टल होता है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर कि वो अपनी गुड्स और सर्विस को डिस्प्ले करता है और फिर जो बायर होता है वो डायरेक्ट सप्लायर को ऑर्डर करता है डायरेक्ट सप्लायर को पेमेंट करता है और फिर जो सप्लायर है वो गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड कराता है बायर को इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड मोडल दैट इज मार्केट प्लेस मोडल इस ऑफ मार्केट प्लेस मॉडल जो सप्लायर है बेसिकली उसके पास इतना खुद का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नहीं होता वो किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यूज करता है कोई दूसरा पर्सन अदर पर्सन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ऑन करता है ऑपरेट करता है मैनेज करता है और इस पर सप्लायर अपनी गुड्स और सर्विसेज डिस्प्ले करता है और इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए बायर से लिंकेज की जाती है बायर अपना ऑर्डर प्लेस करता है टू दी सी और साथ ही पेमेंट भी करता है ई को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट करता है आफ्टर दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर ई सी ऑर्डर को फॉरवर्ड कर देता है टू दी सप्लायर और साथ ही कुछ कमीशन या फीस चार्जेस लेने के बाद वो जो अमाउंट बायर से मिलती है उसको रेमिट कर देता है टू दी सप्लायर आफ्टर दैट सप्लायर जो है वो अपनी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर देता है टू दी बायर तो बेसिकली इस मॉडल के अंदर सप्लायर का खुद का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नहीं होता है दूसरे पर्सन का अदर पर्सन का अदर पर्सन का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यूज करता है और बायर जो पेमेंट करता है जो ऑर्डर प्लेस करता है वो करता है अदर पर्सन को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आगे ऑर्डर को फॉरवर्ड कर देता है टू दी सप्लायर और कुछ फीस या कमीशन के बाद रेमिट कर देता है अमाउंट को टू दी सप्लायर और फिर सप्लायर गुड्स और सर्विसेज की डिलीवरी कर देता है टू दी बायर बेसिकली यहाँ पर सप्लायर जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है इन इट्स ऑन नेम खुद के नेम में जो बिलिंग करता है खुद के नेम से करता है यहाँ पर इस चीजों के नाम से बिलिंग नहीं होती यहाँ पर बिलिंग होती है खुद के नाम से सप्लायर खुद अपने नाम से खुद अपने ब्रांड नेम से इसकी बिलिंग करता है इसकी सप्लाई करता है फ्रेंड्स इसी मॉडल के अंदर जो तीसरा मॉडल आता है वो आता है एग्रीगेटर मॉडल एग्रीगेटर मॉडल अगर मैं थर्ड नंबर बात करता हूं यह ऑलमोस्ट मार्केट प्लेस मॉडल की तरह ही सिमिलर है इसमें भी सप्लायर का खुद का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नहीं होता वह किसी अदर पर्सन का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यूज करता है ECO, किसी अदर पर्सन का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यूज करता है फॉर दी बायर बायर जो ऑर्डर प्लेस करता है वो करता है ECO को और पेमेंट भी किसको करता है ECO को और ECO आफ्टर चार्जिंग सच सम कमीशन और फीस पेमेंट रेमिट कर देता है टू दी सप्लायर को फिर सप्लायर जो सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज की टू दी बायर बट बेसिकली डिफरेंस यहां पर यह है कि सप्लायर यहां पर अपने नाम से सप्लाई ना करके अपने ब्रांड के ब्रांड को यूज ना करके इस चीजों का ब्रांड यूज करता है जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ ब्रांड नेम यूज करने का है यहाँ पर ईसीओ का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का ब्रांड यूज किया जाता है जो कि मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर सप्लायर का ब्रांड नेम यूज किया जाता है लाइक अगर बोला की उबर की यहाँ पर ओला उबर अपने ब्रांड नेम यूज करके सप्लाई करते हैं टू दी बायर यहाँ पर कैब ड्राइवर्स अपना कोई भी नेम या कोई भी ब्रांड यूज नहीं करते ओला और उबर का ही यूज किया जाता है लाइक अगर बात करते हैं फ्लिपकार्ट की फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर फ्लिपकार्ट जो बिलिंग होती है वो फ्लिपकार्ट के नाम से नहीं होती वो होती है बाय द सप्लायर इन इट्स ओन नेम सप्लायर के नेम से बिलिंग होती है इन जो रेज होता है वो सप्लायर के नेम से होता है लेकिन इनके सो मार्केट प्लेस मॉडल जो ब्रांड नेम यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ओला उबर का चलिए रीडिंग हम रीडिंग लेते हैं सेक्शन 2 क्लोज 44 और सेक्शन 2 क्लोज 45 उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 सेक्शन 5 सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी फोर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और ग्रोथ ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क बेसिकली गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई ओवर ए इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क और ए डिजिटल नेटवर्क एंड इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स तो इंक्लूड्स करता है डिजिटल प्रोडक्ट्स अगर मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली उन प्रोडक्ट्स की बात की गई है जिनको कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर दिया जाता है लाइक like, अगर मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर की 
अगर मैं बात करता हूँ इन्फॉर्मेशन की जो कि इलेक्ट्रॉनिकली बाई ई मेल बाई मैसेजेस जो कि फॉरवर्ड कर दी जाती है सप्लाई कर दी जाती है या फिर डाउनलोड कर ली जाती है लाइक सॉफ्टवेयर जिनको डाउनलोड कर दिया जाता है तो डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी कवर करेगा ई कॉमर्स सेक्शन टू क्रॉस फोर्टी फाइव इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मीन एनी पर्सन कोई भी पर्सन ऑन्स जो कि ऑन करता है या फिर ऑपरेट करता है या फिर मैनेज करता है क्या डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स के लिए कोई भी पर्सन अगर इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ऑन करता है ऑपरेट करता है या फिर मैनेज करता है या फिर मैनेज करता है उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ई सी ओ लाइक अगर बात करता हूं फ्लिपकार्ट की एमेजोन की तो ये क्या है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स ओला है उबर है ये सभी क्या है इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स जो क्या करते हैं जो ऑन करते हैं ऑपरेट करते हैं मैनेज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या फिर इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज तो दोस्तों सेक्शन टू क्लोज फोर्टी फाइव सेक्शन टू क्लोज फोर्टी फाइव फोर्टी फोर आप लोगों क्लियर है फिर बढ़ते हैं सेक्शन नाइन से सेक्शन फाइव की तरफ दी गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज द टैक्स ऑन इंफ्रास्ट्रेट सप्लाईज ऑफ विच शेल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो दोस्तों यहां पर कुछ ऐसी बातें की गई है कि गवर्नमेंट काउंसिल के रिकमेंडेड रिकमेंडेशन के बाद बाय नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन के जरिए कुछ कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज क्या करेंगे स्पेसिफाई तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी कवर किया गया है सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को यहाँ पर सप्लाई वर्ड यूज नहीं किया गया है यहाँ पर कोई भी गुड्स वर्ड यूज नहीं किया गया है दैट मीन ओनली ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज यानी कौन सी जो कि स्पेसिफाई करेगी गवर्नमेंट बाय दी नोटिफिकेशन उन पर अगर वो इंफ्रास्ट्रक्ट सप्लाईज है ऑफ विच सेल बी पे बाई दी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर उस पर टैक्स किसके द्वारा पे किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा टैक्स पे किया जाएगा इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट एंड ऑल दी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल अपलाई टू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एज इफ यूज दप्लायर लाइबल फॉर पेइंग टैक्स इन रिलेशन टू दिसल ऑफ सच सर्विसेज दोस्तों समझते हैं इसको चार के जरिए इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है प्लेटफॉर्म है जो कि रन किया जाता है ओला या उबर के द्वारा इस पर कुछ कैब ड्राइवर्स और कुछ पोटेंशियल यूजर जो कि सर्विस लेना चाहते हैं इस इन कैब ड्राइवर्स की तो इनके जरिए एक लिंकेज का एक लिंकेज का काम करता है तो फ्रेंड्स यहां पर अगर मैं बात करूं सप्लायर है यह कैब ड्राइवर जो कि सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है तो यूजर और तो यूजर है रिसिपियंट ऑफ सप्लाई अगर मैं बात करूं दोस्तों सप्लाई की जा रही है कैब ड्राइवर्स के द्वारा तो टैक्स किस पर लागू होना चाहिए कैब ड्राइवर्स को कलेक्ट किससे होना चाहिए रिसिपियंट से लेकिन दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है कि ये जो कैब ड्राइवर्स है ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इनसे टैक्स लेने नहीं कलेक्ट हो पाएगा इनको पेश आउट नहीं किया जाएगा तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है ओला या उबर पर क्या लगा दिया जाए एक तरह से रिवर्स चार्ज लगा दिया जाए दोस्तों मैं इसको पूरी तरह से रिवर्स चार्ज भी नहीं कह सकता क्यों रिवर्स चार्ज अपनी तरह होता है रिसिपियंट पर लेकिन यहां पर रिसिपियंट या ओला उबर ना तो सप्लायर है ना ही रिसिपियंट है तो बेसिकली मैं इसको रिवर्स चार्ज तो नहीं कह सकता बट फिर भी ना सप्लायर होते हुए ना ही रिसिपियंट होती हुई जो जीएसटी जो टैक्स लागू होगा वो किसका लागू होगा ओला और उबर का सीजीएसटी फ्रेंड्स ऐसा तभी होगा जब इन सर्विसेज को गवर्नमेंट क्या करेगी नोटिफाई और नोटिफिकेशन नोटिफाई तब करेगी काउंसिल की रिकमेंडेशन का तो फ्रेंड्स बेसिकली यहां पर सर्विस जो प्रोवाइड कराते हैं जो जिस प्लेटफॉर्म पर सर्विस की सप्लाई होती है और इसलिए उन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स को कवर किया जा रहा है जिनको कि बाई नोटिफिकेशन और रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफाई किया जाएगा और स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में ही यह एप्लीकेबल होगा और यहाँ पर ओला और उबर को इसी तरह पर्सन लाइबिलिटी टैक्स माना जाएगा जिस तरह सप्लायर को माना जाता है नॉर्मल चार्ज के केस में दोस्तों एक बार फिर से रेडी देते हैं सेक्शन नाइन सेक्शन फाइव ग्रे ऑल दी रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज क्या करेगी सर्विसेज की कैटेगरी को स्पेसिफाई करेगी फ्रेंड्स में फिर सप्लाई बताऊँ सप्लाई ऑफ दिस को यहाँ पर कवर नहीं किया गया है सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को ही कवर किया गया है वो भी कौन सी जिनकी नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट द टैक्स ऑन इन ट्रस्ट सप्लाई ऑफ दिस सर्विस पेड बाई दी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इफ सच सर्विसेज आर सप्लाई थ्रू इट अगर इस ईसीओ के प्लेटफॉर्म से अगर सर्विस सप्लाई होती है तो इन दैट केस यह ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का टैक्स भी करेगा 
in all the provision of this XL applied to fix electronic commerce operator as if he is the supplier liable for payment tax in relation to the supplier of such services. So, also, I think after the period section 9725, you have a basically government own services to cover the charge of the suppliers to pay some kind of mystery, and so when you collect the mystery, you have to pay some kind of mystery. So, basically, you have to receive it. If you have to talk about the use case, the use case in general, what will happen is more or less some of the suppliers will be registered. So, this is why the ECO is not going to be able to do this. There are no supplies to present to you. But in the case of services, most of the unorganized sectors, such as in cab drivers, इनको पैसा उठाने में मुश्किल हो जाएगा तो इन बैक केस कुछ सर्विसेज के सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई करने के लिए उनको टैक्स किसके पेमेंट करना पड़ेगा इसी के लिए मतलब कौन सा पेमेंट सप्लाई से टैक्स नहीं लिया जाएगा इन बैक केस जो प्रोविजन सप्लाई पर आपके लिए होते हैं वो सेम प्रोविजन से मेहर एंड इस लक्ष्मी कमर्स ऑपरेटर बस में ढाई सौ फिजिकल प्रेजेंस अगर उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इनकी टैक्सी टेरिटरी टैक्सी टेरिटरी के अंदर अगर उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इन डेट इस एनी पर्सन जो प्रेजेंट इस सेक्स इसीएल कोई भी पर्सन जो इस इसीएल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा फिर एनी पर्पस किसी भी in the taxable territory and also the business has to be present to you in the said taxable territory such electronic commerce operator shall appoint a person Katarina, such ECO will appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying the tax and such person shall be liable to the tax in that case, the representative will not receive the physical evidence in the taxable territory in that case, the issue will be a person to authorize the for this purpose and he will be liable to pay tax I hope you understood up to section 9, sub section 5 to your head friends, ECO या फिर बात की इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आने वाले चैप्टर ई कॉमर्स के अंदर जीएसटी इंपैक्ट ऑन ई कॉमर्स इसमें हम बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे सारे प्रोविजन को ईसीओ के केस में कैसे रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन है कैसे रिटर्न के प्रोविजन रहेंगे तो हम सब चीजें कवर करेंगे यहाँ पर मैं सिर्फ आपको सेक्शन नाइन सेक्शन फाइव कवर करना चाहता था तो फ्रेंड्स बेसिकली अगर हम बात करें अपने ई कॉमर्स मॉडल्स की ट्रेडिशनल मॉडल मार्केट टेरिस मॉडल और एग्रीगेटिव मॉडल अगर मैं बात करता हूँ ट्रेडिशनल मॉडल की ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर जो बेसिकली सप्लायर होता है और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है वो एक ही पर्सन होता है मीन्स सेम पर्सन जो सप्लाई कर रहा है वही ऑन करता है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को वही ईसीओ होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है तो दोस्तों अगर मैं बात करूं सेक्शन नाइन सब सेक्शन फाइव की सेक्शन नाइन सब सेक्शन फाइव वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ पर सप्लायर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर दो अलग अलग पर्सन है दो अलग पर्सन है सप्लाई कोई और कर रहा है और ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई और है तो यहाँ पर अगर बात करूँ ट्रेडिशनल मॉडल की ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर सेक्शन नाइन सब सेक्शन फाइव एप्लीकेबल नहीं होता अगर मैं बात करूँ मार्केट प्लेस मॉडल की मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर बेसिकली सप्लायर जो सप्लाई करता है वो करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय द यूजर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो दोस्तों अगर बात करें मार्केट प्लेस मॉडल की तो मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर भी जो सप्लाई ऑफ गुड्स है उसके ऊपर सेक्शन नाइन सेक्शन फाइव अपलिकेबल नहीं हो पाएगा अगर इन केस ऑफ सर्विस मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर इन केस ऑफ सर्विसेज में भी सेक्शन नाइन सब सेक्शन फाइव अपलिकेबल हो जाए लेकिन इसके लिए क्या करना होगा गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होगा बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करना होगा सर्विसेज कैटेगरी ऑफ सर्विसेज और विच सेक्शन नाइन सब सेक्शन फाइव शेल भी अपलिकेबल एंड After applicability, ECO, electronic commerce operator shall be liable to pay tax instead of the supplier. This is the case of aggregator model. In aggregator model, basically supply of services is the supplier supply by using the platform of electronic commerce operator. So here, the supplier and electronic commerce operator are two different things. So in that case, section 9 and section 5 applicable can be applicable. In aggregator model, basically the service supply is under the brand name of electronic commerce operator. तो दोस्तों इन डेट केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर सेक्शन नाइन से सेक्शन फाइव अपलिकेबल हो सकता है बट इसके लिए भी गवर्नमेंट को क्या करना होगा स्पेसिफाई करना होगा बाय द नोटिफिकेशन कैटेगरी ऑफ सर्विसेज ऑन विच ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शेल लाइब्रेरी टू पे टैक्स इंस्टेड ऑफ सप्लायर तो द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल बी एप्लीकेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एज हिज लाइब्रेरी टू पे टैक्स तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो कीप लाइकिंग कीप सब्सक्राइबिंग